गुड मॉर्निंग वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस माई सर मुमल मंगनाड़े एंड टूडे वे आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू कंसेप्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ क्लॉर इन प्लांट चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी ऑफ वट इज एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनाटॉमी ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट anatomy of dicot and monocot plants okay so in that part in that part we discuss about the anatomy of the dicot and monocot plants and in their plant parts mostly you know we discuss about anatomy anatomy of root anatomy of stem and anatomy of Leaf. So in today's lecture, we discuss about the anatomy of the three parts. That is, anatomy of root first, anatomy of stem, and anatomy of leaf. If you study the comparative difference between the anatomy of dicot root and monocot root, dicot stem and monocot stem, and dicot leaf and monocot leaf, you get real information, correct information about the difference and point related to the to that particular parts. Okay. So first of all, we will discuss about the anatomy of the dicot and monocot plants. Okay, to better understand the dicot and monocot and study of transverse section of the natural zones. So anatomy study करने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी plant है, उस plant का जो part है, उसके mature zones से हम section लेते हैं ना? Anatomy study करने के लिए mature root हो, mature stem हो, mature leaf हो, उसका हम section लेते हैं। तो उसका section लेने के बाद आपको इंटरनल टिश्यू का ऑब्जर्वेशन होता है एंड दैट इज नथिंग बट एनाटॉमी ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट्स वो क्या है उस पार्ट की एनाटॉमी तो पहले हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ प्लांट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ रूट आप एक्सटर्नल देखोगे हमने रूट की मॉर्फोलॉजी स्टडी की है लास्ट चैप्टर में मार्फोलॉजिकली आपको पता है डायकोट प्लांट में टैप रूट सिस्टम रहता है मोनोकॉट प्लांट में फाइब्रोस रूट सिस्टम रहता है वो है एक्सटर्नल डिफरेंस मगर इंटरनल डिफरेंस क्या है हम देखने वाले हैं अभी आज ठीक है इंटरनली क्या है चेंजेस कहाँ पे डायकोट रूट एंड मोनोकॉट रूट के अंदर तो अनाटॉमी ऑफ डायकोट रूट आप देखते हैं फर्स्ट अनाटॉमी ऑफ रूट में हम क्या डिस्कस करेंगे पहले डायकोट रूट्स ओके मैं वैसे आपको रफली टाइप आप निकल के दूंगा यहाँ पे फिर आपको मैं इसके अंदर वीडियो भी ऐड करके दो देने वाला हूँ ओके डायकॉट रूट की हम एनाटॉमी डिस्कस करते हैं तो क्या है सबसे पहले इपिग्लेमा आपको बोला था मैंने ओके आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट्स व्हिच इज कवर्ड विद सिंगल लेयर इट कॉल्ड इपिग्लेमा सबसे बाहर जो है ये रूट है जिसके ऊपर रूट हेयर रहते हैं ना ओके ये रूट है और उसके ऊपर क्या रहते हैं रूट हेयर रहते हैं तो जो सबसे बाहर का पार्ट है रूट का उसको क्या बोलते हैं हम लोग इपिग्लेमा ओके आउटर मोस्ट कवरिंग अराउंड द रूट इज कॉल्ड एज इपिग्लेमा और इपिग्लेमा के ऊपर क्या रहता है इपिग्लेमा कंसिस्ट ऑफ रूट हेयर्स इपिग्लेमा ग्लेमा के ऊपर कौन है रूट हेयर्स है ना ओके okay. आप बोलेंगे सर ऐसा सबसे क्यों सपोज ये ये कंसिस्ट है ये ये रूट है ये रूट है तो ये रूट का मैंने ऐसे ट्रांसफर सेक्शन लिया ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद ये रूट आपको ऐसे दिखती है और इसका मैं पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ इस डायग्राम में ये है रूट ये है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट और ये है उसका पोर्शन जो पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम के अंदर क्या दिखता है आपको देखिए ठीक है सबसे बाहर इपिक लेमा है ओके जिसके ऊपर रूट हेयर है और आपको पता है वट रूट हेयर यूनिशुलर यूनिन्यूक्लियर डिलीकेट शॉर्ट ल्यूडर ट्यूबुलर ओके जो स्ट्रक्चर है जो वाटर एंड वाटर ऑब्जॉर्व करता है उसको हम क्या कहते हैं रूट हेयर्स कहते हैं ओके okay, उसके बाद इपिप्लेमा के अंदर क्या है सबसे बाहर क्या था इपिप्लेमा उसके अंदर क्या है ये व्हाट इज दिस दिस इज कॉर्टेक्स इपिप्लेमा के अंदर क्या है ये इनसाइड द इपिप्लेमा देयर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट अनदर एरिया इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स ठीक है इपिप्लेमा के अंदर क्या है कॉर्टेक्स है ओके व्हाट इज कॉर्टेक्स देयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पैरेंटा मसल कॉर्टेक्स के अंदर क्या रहता है लूजली अरेंजर लिविंग सेल रहते हैं उसको हम पैरेंटा मसल बोलते हैं ओके जो फूड स्टोर करते हैं रूट के अंदर ओके एंड दे आर कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड लूजली पैपरा सेल 
और वाटर स्टोर करते हैं फूड स्टोर करते हैं एंड उसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर क्या है फिर बिलो दी कॉर्टेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंडोडर्मिस मैंने वैसे आपको कल ही बताया था कि रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस है एंडोडर्मिस ओके इपीप्लेमा के अंदर क्या था इपीप्लेमा के अंदर था एपिडर्मिस क्योंकि एपिडर्मिस का जो कवर है उसको हम इपीप्लेमा को कहते हैं ना रूट के ऊपर का जो एपिडर्मिस उसको एपीप्लेमा कहते हैं बाद में कॉर्टेक्स है बाद में एंडोडर्मिस है और आप देखिए एंडोडर्मिस के अंदर के सेल जो है वो बैरल से पड़ा है ना द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस इज बैरल से ओके और हैविंग इंटरकनेक्टेड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस एंडोडर्मिस के अंदर जो है अंदर स्पेस नहीं है क्वार्टर्स के इनर साइड जो है वो आप आपको एंडोडर्मिस देते हैं और आपको बोला था मैंने एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट है वो है स्टील द टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील ये स्टील ये नहीं कहते क्या कहते हैं स्टील कहते हैं उस स्टील को प्रोटेक्शन करता है कौन एंडोडर्मिस ओके एंड एक्स एट द बॉर्डर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड स्टील कॉर्टेक्स और स्टील के अंदर की बॉर्डर है उसके अंदर क्या है पेरिसाइकल ओके okay, इसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर क्या है पेरिसाइकल है और आपको बोला था मैंने एंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ बैरल सेपरेट सेल एंड हैविंग थिकनड टेंजेंशियल एंड लैटरल वॉल जो है एंडोडर्मिस की वहां पे थिकनिंग रहती है सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल है वहां पे क्या रहता है उसके वॉल में क्या रहता है एक स्टिक रहती है उस स्टिक को क्या कहते हैं कैस्पेरियन स्टिक याद रखिए कैस्पेरियन स्टिक रहती है एंड दैट कैस्पेरियन स्टिक इज कंसिस्ट ऑफ इस कैस्पेरियन स्टिक में क्या रहता है ये सब्सटेंस फील होता है उसका नाम है सुबेरिन क्या है सुबेरिन तो होता क्या है वाटर जब एंट्री एंट्री करता है रूट से पहले वाटर कहां से आता है सोइल में से ये बाहर क्या है सोइल है उसमें से रूट हेयर रूट हेयर में से एपिडर्मिस देन कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में आता है और एंडोडर्मिस में आकर रुक जाता है ना क्यों क्योंकि एंडोडर्मिस की वॉल जो है उसमें सुबेरिन है एंड सुबेरिन जनरली हाइड्रोफोबिक वाटर को हिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करता अनएबल टू पेनिट्रेट द वाटर मॉलिक्यूल इन थ्रू द कैस्पेरियन स्टिक्स ओके वाटर मॉलिक्यूल को एंट्री करने नहीं देता उसके बाद उसके अंदर कौन है पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर कौन है सिंगल लेयर जो है सिंगल लेयर जो है उसको हम बोलते हैं पेरिसाइकल पेरी साइकिल आपको बोला था मैंने इस पेरी साइकिल के वजह से दो फंक्शन है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ग्रोथ के लिए भी हेल्प करता है एंड दैट पेरी साइकिल इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लैटरल रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरी साइकिल ऐसा पॉइंट है कि जिससे क्या होता है लैटरल रूट फॉर्म होते काम किसमें रूट में डायकॉट रूट में देखिए ये प्राइमरी रूट है और ये समझो पेरी साइकिल है तो ये पेरी साइकिल से क्या आते हैं सेकेंडरी रूट टर्सरी रूट्स फॉर्म होते हैं ना तो याद रखिए पेरी साइकिल जो है एंडोडर्मिस के अंदर है एंड पेरी साइकिल इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हाट प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हाट लैटरल रूट थ्रू इट उसके बाद वो कैमिनिंग फॉर्म करने के लिए भी हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है ओके एंड मेरिस्टमेटिक हो जाता है और पेरी साइकिल बाद में और सेकेंडरी ग्रोथ करता है किसकी डायकॉट रूट की पेरी साइकिल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैमिनिंग एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स ओके डायकॉट रूट के सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उसके बाद उसके बाद आपको पता है अंदर क्या है वस्कुलर बंडल है ना ए साइड इट इज द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल ओके ये वस्कुलर टिश्यू ये है वस्कुलर बंडल और आपको बोला था मैंने जो वस्कुलर बंडल रहते हैं रूट के अंदर कौन सा रूट एंडोडर्मिस के अंदर क्या है पेरीसाइकिल है और पेरीसाइकिल के अंदर क्या है इनसाइड द पेरीसाइकिल या आप वस्कुलर बंडल ऐसा देख सकते हो इसे तो वस्कुलर बंडल ओके ये पेरीसाइकिल है ये पूरा एंडोडर्मिस का लेयर है ये और ये पेरीसाइकिल है और आपको पता है वस्कुलर बंडल जो है रूट में वो कैसा है ये एक्सार्च है मतलब कैसा है प्रोटोसाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरीफेरी रूट में आपने देखा है प्रोटोसाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ है बाहर की डायरेक्शन में है ना ओके उसको हम अंदर पेरी साइकिल के अंदर कुछ स्लेरे का मसल भी रहते हैं ओके पेरी साइकिल के अंदर कुछ स्लेरे का मसल भी रहते हैं प्रेजेंस ऑफ स्लेरे का मा टिश्यू ओके एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहते हैं स्लेरे का मा स्लेरे का मा टिश्यू भी रहता है और उसके बाजू में क्या रहता है ये दिस इज व्हाट इन बिटवीन टू वस्कुलर बंडल दो वस्कुलर बंडल के अंदर का जो टिश्यू है 
उसको हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज फ्लोएम फ्लोएम तो याद रखिए झाइलम एंड फ्लोएम जो है झाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे को अल्टरनेट है ना इसलिए सच कहता है बोलते हैं लबड़ी पड़ता है रेडियल उसको लबड़ी उस रेडियल है अरेंजमेंट ऑफ उसका लबड़ी कैसे रेडियल है और नंबर ऑफ उसको लबड़ी जो है नंबर ऑफ उसको लबड़ी जो है वो रहते हैं टू टू सिक्स या फोर रहते हैं फोर अगर टू रहे तो क्या कहेंगे डायर्च फोर रहेंगे तो क्या कहेंगे टेट्राच और सिक्स रहेंगे तो क्या कहेंगे एक्सार्च वो उसको लबड़ी एक तो मैंने बोला आपको कि ये एक्सार्च है एक्सार्च मतलब एक्सार्च मतलब क्या है प्रोटोथैलम आउटसाइड है ना प्रोटोथैलम आउटसाइड है इसलिए कहते हैं एक्सार्च एंड नंबर ऑफ उसको लबड़ी टू टू सिक्स है इसलिए उसको आप क्या कह सकते हैं एक्सार्च जो है एक्सार्च का मतलब सिक्स सिक्स नंबर ऑफ उसको लबड़ी सर फाउंड है ओके टू टू सिक्स उसको लबड़ी लेते हैं फ्लोएम पैचेस लेते हैं अंदर अंदर डाइकोट के अंदर इसलिए कभी-कभी डाइकोट रूट के अंदर डाइकोट रूट के अंदर जो नंबर ऑफ उसको लबड़ी है वो फॉर फोर है इसलिए उसको कहते हैं टेट्राच क्या कहते हैं टेट्राच जो कहते हैं व्हाट इज कंजंक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू जो झाइलम और फ्लोएम को जोड़ता है देखिए ये झाइलम है और ये फ्लोएम है ये दोनों को जोड़ने वाला पैरेंकामा टिश्यू जो है उसको हम कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू कंजंक्टिव का मतलब जोड़ने वाला किसको जोड़ता है झाइलम को और फ्लोएम को जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको कहते हैं कंजंक्टिव टिश्यू और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पिथ सबसे सेंटर का जो पॉइंट है रूट के उसको क्या कहते हैं हम लोग पिथ कहते हैं इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज पिथ और याद रखिए ओके इन डाइकोट रूट इन डाइकोट रूट पिथ इज वेरी स्मॉल डाइकोट रूट में क्या रहता है पिथ इज वेरी स्मॉल और इन कॉन्स्पेसियस मतलब क्लियर नहीं दिखते बहुत स्मॉल रहते हैं ये है एक्सप्रेशन किसका दिस इज अबाउट डाइकोट रूट अभी आपने डाइकोट रूट आपके सामने है डायकोट रूट के डायग्राम आपके सामने है उसके कंपैरेटिवली आप अगर मोनोकोट रूट देखते हो वो तो बहुत ही सी है फिर ओके सेम स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम इन मोनोकोट रूट ये ये कौन से रूट थी ये थी डायकोट रूट्स अभी मैं आपके सामने मोनोकोट रूट के डायग्राम कंपैरेटिवली दिखा रहा हूं ओके दिस इज मोनोकोट रूट दोनों में आप कंपैरेटिव डिफरेंस देखना चाहते हो ओके तो यहां पे भी क्या है सबसे बाहर इपिब्लेमा इपिब्लेमा के ऊपर कौन है रूटियस ओके बाद में ये कौन है इपिडर्मिस ओके सेम नेम इपी ब्लेमा उसके ऊपर क्या था ये क्या था रूटियस ओके ये कौन था डायपर रूट है ये कौन है मोनोकोट रूट है नेम सेम में मोस्टली ओके तो देखिए इसमें भी क्या है फिर सबसे बाहर इपिडर्मिस है इपिडर्मिस फॉर्म होते हैं ओके एंड दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इनिशियल रूटियस स्टोमेट अर्सेंट है उसके अंदर क्या है कॉर्टेक्स वैसे सेम ही सेम यहां पे भी क्या है इपिडर्मिस के अंदर क्या है मल्टीलेयर स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग ओके मल्टीलेयर स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कहते हैं कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स में कौन से सेल है कॉर्टेक्स में सिस्ट ऑफ पैरेंकामा सेल्स कॉर्टेक्स के अंदर पैरेंकामा सेल है उसके अंदर एंडोडर्मिस है ओके कॉर्टेक्स के अंदर कौन है एंडोडर्मिस दिस इज एंडोडर्मिस ओके कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा लेयर है एंडोडर्मिस एंडो मतलब इनर एंड डर्मिस मतलब लेयर कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा लेयर है एंडोडर्मिस है ओके और आपको बताया था एंडोडर्मिस जो है उसके अंदर बैरल सेपरेट सेल है ओके हैविंग कैस्पेरियस टिप तो यहां पे भी यहां पे भी एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहते हैं सुपेरियस से बने हुई सुपेरियस से बने हुई क्या रहती है कैस्पेरियस टिप है ना कैस्पेरियन स्टिप है जो कि वाटर को ऑल आउट नहीं करती है मैंने आपको कल भी बोला था याद रखिए एक जगह से ऑल आउट होता है कहां से इन अपोजिट टू द प्रोटोथल प्रोटोथलम के पास प्रोटोथलम के अपोजिट साइड में ये जो एंडोडर्मिस है वहां पे वहां पे सुपेरियन नहीं रहता इसलिए जो सेल प्रोटोथलम के पास है जहां पे सुपेरियन नहीं रहता तो उस सेल को क्या कहते हैं हम लोग पैसिव सेल कहते हैं क्या कहते हैं पैसिव सेल व्हाट इज पैसिव सेल एंडोडर्मिस के अंदर ऐसे कुछ पार्ट रहते हैं कि जहां पे सुपेरियन एब्सेंट है और वो पार्ट कहां रहता है प्रोटोथैलम के अपोजिट रहता है ये आपको पता है प्रोटोथैलम है उसके अपोजिट साइड में पैसिव सेल आपको मिलते हैं ओके बाद में पेरिसाइकल जो यहां पे डिस्टिंक्ट है ओके गिव राइज टू लैटरल रूट्स ओनली और आपको बताया था इधर पेरिसाइकल क्या करती थी कैम्बियन रिंग प्रोड्यूस करती थी और लैटरल रूट भी प्रोड्यूस करती थी ना तो यहां पे क्या होगा यहां पे पेरिसाइकल होगी 
यहाँ पे मिल साइकिल है बट डेट मिल साइकिल ओनली हेल्प इन हेल्प इन द डेट मिल साइकिल ओनली हेल्प इन द लेटर मोड फॉर्मेशन नो कैम्बियम कैम्बियम यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होता याद रखिए मोनोपोर रूट के अंदर कैम्बियम नहीं होता इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी रूट नहीं होता कहाँ पे मोनोपोर रूट है नो लेटर वॉट कैम्बियमिंग और गोस्कुला बटो के से सेम रेडियल टाइप के है गोस्कुला बटो के से सेम रेडियल टाइप के है यहाँ पे भी एक साथ है मगर याद रखिए याद रखिए यहाँ पे नंबर ऑफ गोस्कुला बटल जो है वो मोर देन सिक्स है ना नंबर ऑफ गोस्कुला बटल जो है वो मोर देन सिक्स है सिक्स से भी ज़्यादा है इसीलिए उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं हिफाज टू पॉलियाज क्या कहते हैं हिफाज टू पॉलियाज क्यों क्योंकि सिक्स टू मेनी सिक्स टू मेनी वस्कुला बंडल है ना क्या है वस्कुला बंडल जो है सिक्स टू मेनी है ओके सिक्स से भी ज़्यादा है इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग हेजार्ज टू पॉलियाज कहते हैं और यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो पिथ थी वो बहुत स्मॉल थी और यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ जो पिथ है ना वो पिथ है वो लार्ज है या फिर पिथ लार्ज है जिसके अंदर पैराटा मसे रहते हैं और ये पाँच पे से क्लियर दिखते हैं ना पिथ तो ये हो गया डिफरेंस इसके अंदर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायपोर रूट एंड मोनोपोर रूट इसका टेबल में आपको दूंगा डिफरेंस बताने के लिए बाकी आपको तो पता है नंबर ऑफ वस्कुला बंडल जो है मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि झाइलोमा क्वेल के अंदर यहाँ पे भी मेरी साइकिल कैम्पोरेट नहीं प्रोड्यूस करता इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है ओके आपको ये भी पता है झाइलोम झाइलोम के अंदर 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 क्या है फ्लोएम है और झाइलोमा क्वेम को जोड़ने वाला टिश्यू पॉजिटिव टिश्यू यहाँ पे भी है ओके और पिच जो है डेवलप्ड है यहाँ पे पिच कैसी है लार्ज है डेवलप्ड है बड़ी है ना पिच कैसी है लार्ज है डेवलप्ड है कहाँ पे मोनोपोर रूट के अंदर सो दिस इज अबाउट कंपेयर टू डिफरेंस बिटवीन द मोनोपोर रूट एंड डायपोर रूट्स तो डिफरेंस मैं आपको देने वाला हूँ पेरीसाइकिल का देखते हो आप तो पेरीसाइकिल डायपोर रूट में आपको पता है लैटर रूट्स से सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए लैटर रूट रूट्स कर रही है और इधर पेरीसाइकिल मोनोपोर में क्या कर रही है ओनली लैटर रूट दे रही है वस्कुला बटन उधर कैसे डायस टू हेड चार मतलब दो से चार छः है ओके okay, और इधर कितने वस्तुला बंडल सिक्स टू मेनी है मतलब हिजाज टू पॉलियाज है कैम्बियम क्या है डेवलप्ड है कहाँ पे डायपॉट में इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है इधर कैम्बियम एबसेंट है और पिच जो है पिच जो है यहाँ पे स्मॉल थी और तीन पाँच पेसियस थी यहाँ पे पिच कैसे है लार्ज एंड ब्रॉड रहते हैं पाँच पेसियस दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन द डायपॉट रूट एंड मोनोपॉट रूट अभी हम डिफरेंस देखने वाले हैं डायपॉट सेम एंड मोनोपॉट सेम आनाटोमी ऑफ डायपॉट एंड मोनोपॉट सेम ओके क्या है डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं पहले इधर हम देखेंगे डायपॉट सेम क्या है डायपॉट सेम के अंदर कुछ पार्ट जो है मोस्टली यहाँ पे भी स्टेम में भी सेम है अरेंजमेंट जो है ब्राउन टिश्यू का इपिटर का सेम है स्टेम में क्या रहेगा स्टेम में आपको पता है इपिट ब्लेमा एबसेंट है तो क्या रहेगा फिर स्टेम में जो आउटरमोस्ट लेयर है उसको क्या कहेंगे आउटरमोस्ट लेयर जो है उसको क्या कहेंगे इपिटर मिस इपिडर्मिस और आपको पता है ये कौन सा स्टेम है डायपॉट स्टेम है तो आपको पता था डायपॉट स्टेम के ऊपर क्या रहता है प्रोटेक्शन करने के लिए क्या रहता है ओके वाटर लॉस न होने के लिए इसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो पार्ट है उसको कहते हैं ट्राइकोम तो सबसे बाहर क्या है इपिडर्मिस है इपिडर्मिस के ऊपर क्या है इपिडर्मल अपेंडेज है कौन ट्राइकोम रूट के ऊपर कौन था रूट के ऊपर कौन था रूट हेयर थे ना और स्टेम के ऊपर क्या है स्टेम के ऊपर इपिडर्मल अपेंडेज जो है उसको कहते हैं हम लोग ट्राइकोम तो सबसे बाहर क्या था इपिडर्मिस उसके ऊपर ट्राइकोम है और याद रखिए मैंने आपको बोला था कल कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पे तीन पार्ट देते हैं बेटा डायकॉट प्लांट में जो कॉर्टेक्स है सबसे बाहर क्या है प्राइमरी जो आप देखते हो तो इपिडर्मिस में सबसे बाहर क्यूटी पे रहता है कभी कभी क्यूटिलाइज है क्यूटिलाइज मतलब क्यूटी से बना हुआ क्यूटी कर देता है यंग स्टेम के ऊपर यंग स्टेम के ऊपर क्या रहता है क्यूटिन से बना हुआ क्यूटिनाइज लेयर है उसके ऊपर ट्राइकोम भी है ओके कॉर्टेक्स में आप याद रखिए कॉर्टेक्स में यहाँ पे तीन पार्ट गिरते हैं कौन कौन से सबसे पहला पार्ट हाइपोडर्मिस याद रखिए मैंने आपको बोला था डायकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वहाँ पे क्या रहता है हाइपोडर्मिस के अंदर आपको पता होगा डायकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वहाँ पे क्या रहता है पोलैंड टाइमाटिस टिश्यू रहते हैं ना डायकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वहाँ पे कौन से सेल रहते हैं 
पोलिंग पैमा आपको पता है पोलिंग पैमा मतलब क्या है कॉर्नर में थिकनेस रहती है क्योंकि कॉर्नर के अंदर क्या होता है सेलुलोज पेक्टिन हेवी सेलुलोज जमा होता है ना इसीलिए उसको क्या कहते हैं हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस के अंदर क्या है बिलो द हाइपोडर्मिस इज द प्रेजेंस ऑफ जनरल कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस के अंदर क्या है जनरल कॉर्टेक्स और जनरल कॉर्टेक्स के अंदर कौन से सेल रहते हैं जनरल कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ पैरेंटामा सेल जनरल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर कौन से सेल है पैरेंटामा टो सेल रहते हैं कहां पे हाइपोडर्मिस के आप में क्या है कि हाइपोडर्मिस में क्या है कोलिंगामा सेल है मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं जनरल कॉर्टेक्स और सपोर्ट है कॉर्टिकल लेयर उसके अंदर पैरेंटामा सेल रहते हैं ओके राउंड है और सबसे अंदर सबसे अंदर जो है यहां पे भी आपको मैं बता दूं एंडोडर्मिस है यहां पे भी कौन है ये ये एंडोडर्मिस है मगर डिफरेंस क्या है इसका एंडोडर्मिस स्टेम का एंडोडर्मिस आउट का एंडोडर्मिस में डिफरेंस क्या है यहां पे कैस्पेरिन स्टेप नहीं रहता रूट क्या रूट के एंडोडर्मिस में क्या था कैस्पेरिन स्टेप था जो कि वाटर का चीकिंग करता था ना वाटर को कंट्रोल करता था वाटर को अंदर नहीं जाने देता था, था वाटर को अंदर नहीं जाने देता था स्टेम में वैसा नहीं होता स्टेम में रेडियल कंडक्शन नहीं होता हॉरिजॉन्टल कंडक्शन होता है किसका या अपवर्ड कंडक्शन होता है किसका वाटर का इसीलिए यहां पे जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर कैस्पेरिन स्टेप नहीं है मगर मगर बैकवर्ड स्टेम में जो एंडोडर्मिस है उस एंडोडर्मिस के अंदर याद रखिए एंडोडर्मिस जो है एंडोडर्मिस के अंदर क्या रहता है स्टार्च डिपॉजिट होता है इसीलिए उसको कहते हैं स्टार्ची सिथ तो इसका मतलब कॉर्टेक्स के अंदर कितने लेयर आ गए कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स कॉर्टेक्स के अंदर कौन-कौन से तीन लेयर है बताइए पहला हाइपोडर्मिस जिसके अंदर कोलेंकामा है बाद में जनरल कॉर्टेक्स जिसके अंदर पैरेंकामा है और सबसे आगे एंडोडर्मिस जिसके अंदर भी स्पेशल पैरेंकामा है मगर एंडोडर्मिस के अंदर जो सेल है वहां पे स्टार्च डिपॉजिट होता है स्टार्च लेन है इसलिए उसको स्टार्ची सीट कहते हैं क्या कहते हैं स्टार्ची सीट कहते हैं एंडोडर्मिस में उसके अंदर क्या है फिर इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ पेरीसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर कौन सा पार्ट है पेरी साइकल है ओके okay. यहां पे भी याद रखिए इस पेरी साइकल से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता कैमिक फॉर्मेशन नहीं होता या फिर लैटरल फॉर्मेशन नहीं होता उधर क्या होता था वो फंक्शन होता था ना ओके okay. यहां पे वो फंक्शन नहीं है इसका पेरी साइकल का जो सेमीलिनर लेयर है ओनली प्रेजेंट रहता है प्लांट में पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बिलो द एंडोडर्मिस बाद में वस्कुलर बंडल मैंने आपको कल ही बताया था यहां पे जो वस्कुलर बंडल है ओके okay, कहां पे स्टेम में जो वस्कुलर बंडल है वहां पे क्या होता है स्टेम का अंदर जो वस्कुलर बंडल है वो कैसा है एंडार्च है याद आ रहा है एंडार्च का मतलब क्या था जो प्रोटोथैलम इनर साइड ना प्रोटोथैलम जो है स्टेम में क्या होता है स्टेम में प्रोटोथैलम इनर साइड में है टिप की तरफ है इसीलिए उसको क्या कहते हैं ओके okay, इसीलिए उसको क्या कहते हैं एंडार्च ओके okay, एंडार्च कहते हैं और थैलम जो है वस्कुलर बंडल जो है ओके okay, आप यहां पे आप ऐसे देख सकते हो ऐसे देख सकते हो ये वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट है और याद रखिए वस्कुलर बंडल जितने भी है उसमें झाइलम प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड झाइलम इनर साइड में रहता है और क्लेम आउटर साइड में रहता है और झाइलम को और क्लेम को जोड़ने वाला जो रिंग है उस रिंग को कहते हैं हम लोग कैम्बियम रिंग क्या कहते हैं कैम्बियम रिंग कहते हैं ओके तो इनर साइड में कौन है इनर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ इनर साइड में जो वस्कुलर बंडल के है वो क्या है झाइलम है अंदर कौन है झाइलम है और बाहर कौन है बाहर है फ्लोएम और उसी को हम प्राइमरी झाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बोलते हैं बाद में सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद उसका क्या मैटर होता है बाद में देखेंगे यहां पे ओनली याद रखिए वस्कुलर बंडल जो है रिंग में है दोनों को जोड़ने वाला कैमियम रिंग है और वस्कुलर बंडल में अंदर कौन है झाइलम है बाहर कौन है फ्लोएम है प्रोटोथैलम अंदर है मेटाथैलम बाहर है इसलिए उसको क्या कहते हैं एंडार्स टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं ओके क्या कहते हैं एंडार्स टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल कहते हैं वहां पे स्टेम में और रिंग अरेंजमेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ बाद में हो सकता है इसका डाइकॉर्ड स्टेम में ओके पित और मेडुला आपको कल ही बोला था सेंटर का जो पार्ट है उसको पित बोलते हैं यहां पे डाइकॉर्ड स्टेम में पित बड़ा रहता है पित कैसा रहता है बड़ा रहता है एनलार्ज रहता है ओके ब्रॉड रहता है और उसके अंदर पैरेंकाम सेल है उसको हम मेडुला भी बोलते हैं ओके इंडस्ट्रियल स्पेस है और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं दो वस्कुलर बंडल के अंदर का जो गैप है वहां पे भी पैरेंकामा सेल फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड मेडुलर रिंग द गैप बिटवीन टू वस्कुलर बंडल फिल्ड अवे पैरेंकामा सेल इज कॉल्ड एज 
मिडुलरी रे जहां पे क्या होता है रेडियल कंडक्शन होता है किसका वाटर का और वो कौन करते हैं झाइलर पैरेंकामा कहते हैं ना ओके रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड टेक्स प्लेस बाय झाइलर पैरेंकामा एंड फ्लोइंग वे पैरेंकामा ओके और सबसे अंदर का जो पार्ट है उसको पित कहते हैं सो दिस इज अबाउट द डाइपोट स्टेम ओके बात मोनोपार्ट स्टेम तो बहुत इजी है एनाटॉमी ऑफ मोनोपार्ट स्टेम बहुत इजी है आप देख सकते हो मोनोपार्ट मोनोपार्ट स्टेम इसमें क्या है याद रखिए वहां पे जो बदले वस्कुलर बंडल थे वो रिंग में थे ना अब यहां पे क्या है सबसे बाहर क्या है बेटा यहां पे आउटर मोस्ट रेंज पर डैश और सेम इपिडर्मिस और इपिडर्मिस के अंदर क्या रहेगा हाइपोडर्मिस हाइपोडर्मिस बट याद रखिए यहां पे जो हाइपोडर्मिस है ना दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाइपोडर्मिस ऑफ डाइपोड सेम वहां पे हाइपोडर्मिस में क्या था बेटा कोलेक्टामा था और यहां पे हाइपोडर्मिस जो है हियर द हाइपोडर्मिस इज कंसिस्ट ऑफ स्लेरेंकामा यहां पे हाइपोडर्मिस के अंदर क्या है स्लेरेंकामा टिश्यू रहता है ओके okay, वहां पे क्या था हाइपोडर्मिस के अंदर कोलेक्टामा था और यहां पे हाइपोडर्मिस के अंदर क्या है स्लेरेंकामा टिश्यू है ओके सो सबसे बाहर हाइपोडर्मिस से सिंगल लेयर से बनता है उसके अंदर स्टोमाटा प्रोजेक्ट रहते हैं उसके अंदर हाइपोडर्मिस है जो स्टेरेंकामा टिश्यू से बनता है मैकेनिकल सपोर्ट करता है ओके उसके अंदर ब्राउन टिश्यू है आपको बता बोला था मैंने यहां पे एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स एब्सेंट है मोनोपार्ट स्टेम में एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स एब्सेंट है ओके तो ये साइकिल भी एब्सेंट है तो यहां पे क्या होता है हियर द वस्कुलर बंडल सर वस्कुलर बंडल सर जनरली स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल क्या होते हैं यहां पे स्कैटर्ड होते हैं ओके स्प्रेड होते हैं इधर-उधर ओके okay, यहां पे इसके अरेंजमेंट पर्टिकुलर नहीं है और याद रखिए जो वस्कुलर बंडल से जो पेरिफेरी की तरफ है बाहर के डायरेक्शन की तरफ है दैट वस्कुलर बंडल सर स्मॉलर इन नंबर जो वस्कुलर बंडल जो वस्कुलर बंडल सेंटर को है वो बड़े है और जो वस्कुलर बंडल बाहर है वो छोटे है और वस्कुलर बंडल के अंदर क्या रहता है झाइलम ट्वेल्व ना तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं वस्कुलर बंडल जो है वो कैसे स्कैटर्ड है स्कैटर्ड और स्कैटर होने की वजह से यहां पे ना कॉर्टेक्स है ना एंडोडर्मिस है ना पेरिसाइकल है ओके okay, तो यहां पे जो है हाइपोडर्मिस का अंदर का जितना भी पार्ट है वो वस्कुलर बंडल से रिलेटेड यहां पे वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है उसको हम ब्राउन टिश्यू बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं ब्राउन टिश्यू बोलते हैं बोल सकते हैं वस्कुलर बंडल जो यहां पे स्कैटर्ड है होल ब्राउन टिश्यू के अंदर एंड दिस वस्कुलर बंडल सर ओवर इन आउटलाइन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वस्कुलर बंडल के बाहर वस्कुलर बंडल के बाहर स्लेरेंकामा टिश्यू से बना हुआ ओके ये कवर रहता है एंड दैट इज व्हाट आई वस्कुलर बंडल के अंदर बाहर से जो स्लेरेंकामा टिश्यू से बना हुआ कवर रहता है दैट इज कॉल्ड एज बंडल सिथ बंडल सिथ सिथ का मतलब कवर ना और द बंडल सिथ इज मेड अप ऑफ अगेन स्लेरेंकामा टिश्यू स्लेरेंकामा मतलब डेड टिश्यू है ना यहां पे हाइपोडर्मिस के अंदर जो स्लेरेंकामा था और बंडल सिथ को बांध वस्कुलर बंडल को बांधने वाला भी बंडल सिथ जो है उसके अंदर भी क्या रहता है सेलेनियम टिश्यू रहते हैं वस्कुलर बंडल सर हियर कंजॉइंटल पोल क्लोज यहां पे कैसा था कंजॉइंटल ओपन था अब बोले कि कंजॉइंट मतलब क्या है सर जहां पे झाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस में है एक ही लाइन में उसको कहते हैं कंजॉइंट कोलैटरल और ओपन क्यों कहते हैं क्योंकि ये वस्कुलर बंडल का कैम्बियम दूसरे वस्कुलर बंडल का ओपन होता है ना और इधर तो क्या है इधर दोनों के एम्बियम ये दोनों के एम्बियम इसीलिए वस्कुलर बंडल जैसा है कंजॉइंट है और क्लोज है कंजॉइंट है क्लोज है उसके ऊपर बंडल सिंथ सेल भी है ओके और नो सेकेंडरी ग्रोथ मोनोपार्ट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्यों नहीं होता बिकॉज़ कैम्बियम एब्सेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वस्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी रहती है प्रोटोथैलम लाइक टुवर्ड द सेंटर यहां पे भी सेम प्रोटोथैलम जो है सेंटर की तरफ रहते हैं प्रोटोथैलम और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वस्कुलर बंडल के अंदर क्या रहता है वाटर की फिल्ड कैविटी रहती है वाटर फिल्ड कैविटी इज प्रेजेंट वाटर फिलिंग कैविटी इज प्रेजेंट इन द वस्कुलर बंडल एंड रिमेंबर दैट वाटर फिलिंग कैविटी प्रेजेंट इन साइड वस्कुलर बंडल कॉल्ड एज सीजो लाइसोजिनस कैविटी द वाटर फिलिंग कैविटी इज कॉल्ड एज सीजो लाइसोजिनस कैविटी प्रेजेंट इन द वस्कुलर बंडल ऑफ मोनोपार्ट प्लांट्स मोनोपार्ट प्लांट के वस्कुलर बंडल में रहती है ओके एंड मोनोपार्ट स्टेम के अंदर रहती है फ्लोएम प्रेजेंस ऑफ ट्यूब्स फ्लोएम के अंदर जो है बाकी कंपोनेंट है आपको कल बोला था मैंने फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेंकामा एब्सेंट है 
फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेंगम एब्सेंट है कहां पे मोनोकॉर्ड प्लांट में जो फ्लोएम है उस फ्लोएम में फ्लोएम पैरेंगम एब्सेंट है ओके दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन डाइकॉर्ड स्टेम एंड मोनोकॉर्ड स्टेम मैं आपको इसका भी डिफरेंस दे दूंगा बाद में अभी नेक्स्ट जो है डाइकॉर्ड लीव एंड मोनोकॉर्ड लीव ओके डाइकॉर्ड रूट हो गया डाइकॉर्ड स्टेम हो गया अभी डाइकॉर्ड लीव एंड मोनोकॉर्ड लीव इसका भी डिफरेंस बहुत इजी है ओके okay, आप देख सकते हो डायग्राम में ओके लीफ में लीफ के अंदर क्या रहता है इफ यू टेक द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ आपको पता है डायकॉर्ड का लीफ कैसा रहता है जहां पे रेटिकुलेट फिनिशन रहता है रेटिकुलेट फिनिशन रहता है और इसका सेक्शन में तो और ट्रांसफर सेक्शन तो लीफ में क्या है दिस इज अपर एपिडर्मिस दिस इज लोअर एपिडर्मिस ओके और इनसाइड द एपिडर्मिस में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेंटर में क्या रहता है दिस इज वस्कुलर बंडल सेंटर में क्या है वस्कुलर बंडल है और ये एपिडर्मिस है कौन सी एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस तो हम लीफ के अंदर क्या करने वाले हैं याद रखिए लोअर एपिडर्मिस के ऊपर क्या रहता है स्टोमाटा लोअर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ स्टोमाटा रहता है अपर एपिडर्मिस है नो स्टोमाटा दिस इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस ओके अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस है अपर एपिडर्मिस आल्सो कॉल्ड एज एडेक्सियल एडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं और लोअर एपिडर्मिस आल्सो कॉल्ड एज एबेक्सियल एपिडर्मिस तो स्टोमाटा कहां है स्टोमाटा जो है एबेक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर है ओके okay. और सेंटर में वस्कुलर बंडल है सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात में बता जा रहा बताने जा रहा हूं यहां पे ओके okay. कि एपिडर्मिस के अंदर क्या है बेटा तीन टाइप के पार्ट तीन पार्ट हम यहां पे एपिडर्मिस के या लीफ के हम तीन पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे लीफ का हम कितने पार्ट में डिवाइडेशन करेंगे कितने पार्ट में स्टडी करेंगे तीन पार्ट में कौन कौन से तीन पार्ट में स्टडी करेंगे सबसे पहला पार्ट लीफ का सबसे पहला पार्ट कौन है एपिडर्मिस ओके दूसरा पार्ट कौन सा है ग्राउंड टिश्यू ग्राउंड टिश्यू और तीसरा पार्ट जो है दैट इज वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल ऐसे तीन पार्ट में इसका लीफ का स्टडी करेंगे तो सबसे पहले मैं बोला आपको ये जो ऊपर का पार्ट है उसको एडेक्सियल एपिडर्मिस में बोलते हैं नीचे का पार्ट एडेक्सियल एपिडर्मिस में बोलते हैं ओके और एडेक्सियल एपिडर्मिस जो है उसका और याद रखिए लीफ का फंक्शन क्या है लीफ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहते हैं और जाइलम आरवेस फेसेस अपर एपिडर्मिस लीफ में क्या होता है जो जाइलम है ना जाइलम लीफ में क्या होता है जाइलम जो है वो जाइलम जो है जनरली अपर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस की तरफ रहते हैं और जो फ्लोएम है फ्लोएम जनरली प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस ओके ये अंदर का वस्कुलर बंडल है तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस में क्या होता है देखते हैं याद रखिए डाइकॉर्ड लीफ इज कॉल्ड एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्यों क्योंकि इसका डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग-अलग है ना अपर एपिडर्मिस डॉर्सल लोअर एपिडर्मिस वेंट्रल वो अलग-अलग है दिस इज उसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ इसको डाइकॉर्ड लीफ को क्या कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं ओके और उसके हम आना टॉप स्टडी करने वाले हैं दोनों में डिफरेंस क्या है आपको मैंने बताया अपर एपिडर्मिस जो है इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं कौन सी लीफ है डॉर्सी वेंट्रल लीफ है और अगर आप मोनोकॉर्ड में देखते हो मोनोकॉर्ड में मोनोकॉर्ड लीफ देखते हो तो मोनोकॉर्ड लीफ कैसे आइसो बायलैटरल है आइसो बायलैटरल का मतलब बोथ एपिडर्मिस आर सेम क्यों क्योंकि मोनोकॉर्ड लीफ का जो ग्रोथ होता है हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए बोथ सरफेस जो है लाइट के कांटेक्ट में है ना सनलाइट के कांटेक्ट में है इसलिए उसको क्या कहते हैं आइसो बायलैटरल और इसको क्या कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल तो लीफ के अंदर हम पहले एपिडर्मिस स्टडी करेंगे ओके और आइसो डॉर्सल वेंट्रल लीफ में क्या बोला मैंने डॉर्सल लीफ में क्या बोला स्टोमाटा जो है लोअर एपिडर्मिस की तरफ है और जो आइसो बायलैटरल लीफ है आइसो बायलैटरल लीफ यहां पे क्या होता है इन आइसो बायलैटरल लीफ द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन बोथ एपिडर्मिस आइसो बायलैटरल लीफ में क्या होता है जो स्टोमाटा है ये जो स्टोमाटा है वो दोनों एपिडर्मिस के ऊपर रहते हैं कहां पे आइसो बायलैटरल लीफ में क्या होता है स्टोमाटा स्टोमाटा जो है दोनों एपिडर्मिस के ऊपर रहता है यहां पे वस्कुलर बंडल कहां है सेंटर में तो पहले हम देखते हैं डाइकॉर्ड लीफ में क्या होता है डाइकॉर्ड लीफ के अनुरूप में देखते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस सबसे पहले एपिडर्मिस मैंने बोला अपर एपिडर्मिस में रहता है एडेक्सियल लोअर एपिडर्मिस में रहता है एबेक्सियल एबेक्सियल एपिडर्मिस के ऊपर क्या है स्टोमाटा है और स्टोमाटा के अंदर कैविटी रहती है उसको हम सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं 
ओके अडेक्सियल अपोलिपिडर्मिस अपोलिपिडर्मिस की क्या है ओब्लिक के ऊपर क्यूटिकल रहता है और याद रखिए ये क्यूटिकल है और अपोलिपिडर्मिस के अंदर जो सेल है ब्राउन टिश्यू के अंदर दो टाइप के सेल है ना ब्राउन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल वन इज कॉल्ड एज पैलिसाइड पैलिसाइड ईपिक व्हाट इज कॉल्ड एज पैलिसाइड मिसोफिल ओके okay, और दूसरा स्पॉन्जी मिसोफिल यहां पे दो टाइप के सेल है कहां पे ब्राउन टिश्यू के अंदर ब्राउन टिश्यू के अंदर जो मिसोफिल सेल है वो दो तरीके के है एक पैलिसाइड मिसोफिल है और दूसरा स्पॉन्जी मिसोफिल है दूसरा कौन सा है स्पॉन्जी मिसोफिल है ओके okay, हम दोनों को क्या कहते हैं फिर मिसोफिल सेल कहते हैं मिसो मतलब मिडल फिल मतलब लीव और दो टाइप के मिसोफिल है पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी और पैलिसाइड मिसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास ज्यादा रहने की वजह से आपको पता होगा अपर एपिडर्मिस में जो है ज्यादा डार्क रहता है ना डायकॉट लिप में अपर एपिडर्मिस के सेल है ज्यादा डार्क रहता है क्यों क्योंकि वहां पे पैलिसाइड टिश्यू के अंदर ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है इसलिए सबसे ऊपर क्यूटिकल था अपर एपिडर्मिस में स्टोमेट नहीं है ओके और अबेक्सियल जो है अबेक्सियल मतलब लोअर एपिडर्मिस में है वहां पे स्टोमेट अपीयर होते हैं स्टोमेटल कैविटी में रहते हैं उसके अंदर और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल है मिसोफिशियल मैंने आपको बोला दो तरीके के हैं थीनो ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट रहता है मिसोफिशियल दो तरीके के हैं ओके अपर एपिडर्मिस की तरफ जो मिसोफिल है उसको कहते हैं पैलिसाइड मिसोफिल और लोअर एपिडर्मिस की तरफ जो मिसोफिल है उसको कहते हैं स्पॉन्जी मिसोफिल ओके और दोनों इपिड दोनों मिसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है मगर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है पैलिसाइड मिसोफिल में ज्यादा रहता है और स्पॉन्जी मिसोफिल में कम रहता है पैलिसाइड के साथ पैलिसाइड मिसोफिल में सेल्स कॉम्पैक्ट ले आ रहे थे वर्टिकल ले आ रहे थे विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस है और स्पॉन्जी मिसोफिल में आप देखते हो तो सेल के अंदर गैप है इंटरसेलुलर स्पेस है ओके और सेल सर्कुलर है स्पॉन्जी है ओके गैप में दोनों सेल के अंदर स्पॉन्जी मिसोफिल के अंदर लूज ले आ रहे थे सेल दोनों तरफ क्लोरोप्लास्ट है मगर स्पॉन्जी मिसोफिल में क्लोरोप्लास्ट कम है वस्कुलर मंडल आप देखते हो वस्कुलर मंडल में आपको पता है यहां पे रेटिकुलेट फिनिशन है तो इसका मतलब जितना वेन बड़ा होगा उतना वस्कुलर मंडल बड़ा होगा मिडरिब सबसे बड़ा है इसलिए उसके अंदर का वस्कुलर मंडल सबसे बड़ा है मिडरिब के अंदर और रेटिकुलेट फिनिशन है यहां पे डिपेंड ऑन द साइज ऑफ वेन वेन का साइज कितना है उसके ऊपर वस्कुलर मंडल रहता है और यहां पे क्या क्या मार्क्सेंट है और वस्कुलर मंडल का साइज कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट एंड क्लोज है कंजॉइंट एंड क्लोज है क्या क्या ऑप्शन है सेकंड क्लोज नहीं होता लिप के अंदर ओके okay, और ये हो गया डाइपॉट लिप के बारे में अभी मोनोपॉट लिप में आप देखते हो तो यहां पे भी सेम ये अपर एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड एज अडेक्सियल लोअर एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड एज अडेक्सियल दोनों एपिडर्मिस के ऊपर क्या है स्टोमेटा है ये वस्कुलर मंडल में ने बोला अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या है तरफ क्या है झाइलम है ओके okay, लोअर साइड में क्या है फ्लोएम है ओके okay, तो ये भी है और यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे भी हम यहाँ पे तीन पार्ट बना सकते हैं सबसे बाहर इपिडर्मिस यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में क्या रहता है मिसोफिल सेल है मगर याद रखिए यहाँ पे जो मिसोफिल सेल है सेम टाइप के है वन टाइप के है ओनली मिसोफिल स्पॉन्जी मिसोफिल मोनो पार्ट लिप में जो मिसोफिल है ओनली स्पॉन्जी है पैरिसाइड मिसोफिल नहीं है इसलिए मोनो पार्ट लिप में आप देखते हो दोनों सरफेस सेम है ना इसलिए उसको क्या कहते हैं एसोबैलेटर लिप कहते हैं ओके बोथ लेयर्स आर ब्यूटिफुल क्यूटिलाइज और दोनों लेयर के ऊपर क्या रहता है क्यूटिकल रहता है अपर एपिडर्मिस के ऊपर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है दोनों लेयर के ऊपर क्या है स्टोमेटा है इसीलिए इसको क्या कहते हैं आइसोबायलैटरल लीफ कहते हैं ओके क्लासेस में आप देखते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपर एपिडर्मिस के ऊपर स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं जो लीफ का एक्सपेंशन करते हैं लीफ की टर्जिटी मेंटेन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्यूनिफॉर्म सेल कौन से सेल अपर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ब्यूनिफॉर्म सेल्स और वो ब्यूनिफॉर्म सेल जब टर्जिट होते हैं स्वेल होते हैं तो लीफ एक्सपांड होता है ऐसा स्प्रेड होता है ना और अगर वाटर का शॉर्टेज हुआ वाटर कम गिरा तो ब्यूनिफॉर्म सेल के अंदर का सिंकेज होता है वो मतलब छोटे हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है लीफ जो पहले ऐसा था लीफ जो पहले कैसा था लीफ ऐसा था तो वो क्या हो जाता है इनवर्ट डायरेक्शन से कर्व हो जाता है मतलब ये बेंड हो जाता है ऐसा लीफ लीफ गेट कर्ल लीफ का कर्लिंग हो जाता है क्यों क्योंकि ये था वस्कुलर मंडल और ये है यहाँ पे याद रखिए वस्कुलर मंडल का जो एलिमेंट है वो लीनियर है क्योंकि पैरल मेनेशन है ना पैरल मेनेशन होने की वजह से वस्कुलर मंडल का एलिमेंट ऐसा लीनियर है और यहाँ पे कैसे रहते हैं वस्कुलर मंडल स्कैटर्ड रहते हैं मोनोकॉट लीफ में वस्कुलर मंडल कैसे रहते हैं 
ओके इन मोनो पार्टिकल्स मस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड क्यों स्कैटर्ड है क्योंकि यहां पे ये मिड्रिप है और बाकी के वेन जो है इधर-उधर ऐसे स्प्रेड होते हैं ना यहां पे मस्कुलर बंडल जो है कैसे रहते हैं लीनियर रहते हैं कहां पे मोनो पार्टिकल के अंदर ओके थिन वॉल ऑफ सुपर सेल जो है सबस्टोमेटिक कैविटी में रहते हैं एंड तजरीत लॉस होने की वजह से ये भी कर हो जाते हैं क्यों क्योंकि ब्यूलीफॉर्म सेल जो है ब्यूलीफॉर्म सेल के सिंक ओके और अपर एपिडर्मिस से ऊपर रहते हो वेनेशन के से मस्कुलर बंडल के से आपको पता है मस्कुलर बंडल जो है कंजॉइंट है कंजॉइंट है क्लोज है और मस्कुलर बंडल को यहां पे याद रखिए बंडल सिंक से रहते हैं बंडल सिंक से रहते हैं कहां पे मस्कुलर बंडल के बाहर कहां पे मोनोपार्टिकल के अंदर वेनेशन पैरेलल है ओके फ्लोएम टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस पहले बताया मैंने थायलम प्रेजेंट अपर एपिडर्मिस और इसके भी आपको डिफरेंस मैं आपको दे दूंगा इसके मोनोपार्ट लिफ के अंदर टाइप ऑफ लिफ देते हो टाइप ऑफ लिफ बैक पार्ट डॉर्सियोटल है मोनोपार्ट पैरेलल वेनेशन है ओके तो ये आपको डॉर्सियोटल है या सुपरलेटरल है स्टोमाटा उधर कैसे अपर लोअर एपिडर्मिस पे इधर अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों है उधर मिसोपिसिल में दो पार्ट है पैरेलल साइड स्पॉन्जी इधर ओनली लिफ स्पॉन्जी इधर ब्लीफ फंक्शन है उधर ब्लीफ फंक्शन नहीं है अपर एपिडर्मिस में और मस्कुलर बंडल जो है यहां पे डिफरेंट साइज का था रेटिकुलर फिनिशन था और उधर जो मस्कुलर बंडल है ओके सिमिलर साइज के और वहां पे पैरेलल वेनेशन है ये है डिफरेंस बिटवीन द डाइकॉट लिफ एंड मोनोपार्टिक सो इन दिस वे वी स्टॉप हियर नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू टुमारो चैप्टर का अगला जो पार्ट है कौन सा सेकंड रिंग ग्रोथ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ The root is one of the key organs that helps distinguish between a dicot and a monocot plant. Let's observe the transverse section of the matured zone of roots to understand their internal structure. We'll begin by studying the anatomy of a dicot root. The outermost single-layered tissue of the dicot root is called the epidermis. On the epidermis you will also find some extended epidermal cells which are unicellular root hairs The epidermis is followed by cortex which is formed of several layers of thin-walled parenchymatous cells These cells have intercellular spaces The innermost layer of the cortex comprises barrel-shaped cells without any intercellular spaces This layer is known as the endodermis. The tangential and radial walls of the endodermal cells have deposits of a water impermeable material or suberin, which is also called Casparian strips. Suberin is a waxy waterproof substance present in the cell walls of the cork tissue in plants. Going back to the transverse section of the dicot root, after the endodermis, a few layers of thick-walled parenchymatous cells are present in the tissue. This is known as the pericycle. Secondary growth, such as initiation of lateral roots and vascular cambium, takes place in the cells of the pericycle notice that the pith in the tissue of the dicot root is extremely small and undeveloped typically there are 2 to 4 xylem and phloem patches in a dicot root in the later stages a cambium ring gets formed between the xylem and the phloem some radially arranged parenchymatous cells are found between the vascular bundles these cells form the conjunctive tissue which is specialized for storage of water the tissues present inside the endodermis namely the pericycle vascular bundles and pith are collectively known as steel Let's now take a look at how the monocot root is organized internally. In many aspects, it is similar to the dicot root. On comparing the two roots, we find the monocot root also consists of the epidermis, cortex, endodermis, pericycle, 
vascular bundles and pith. However, there are some differences. The monocot root can have many xylem bundles, whereas the dicot root does not have quite as many. Moreover, in a monocot root, the pith is well developed. Although dicot and monocot roots have some structural similarities, they differ in the number of xylem bundles and size of the pith and cortex. Moreover, secondary growth takes place only in the dicot root. In other words, these roots thicken over time. A stem is the main axis or stalk of a plant and it develops from the plumule of a germinating seed. Let's examine the internal structure of a stem in dicot and monocot plants. Here is the transverse section of a dicot stem. The regions of tissues in this stem include epidermis, cortex, and steel. The outermost layer of the stem, or epidermis, consists of a layer of closely packed cells and is covered with a thin waterproof layer called the cuticle. The epidermis also contains stomata and hair-like outgrowths known as trichomes. The next region of a dicot stem is the cortex. It lies between the epidermis and the pericycle and consists of multiple layers of cells. The main function of this region is storage of food material. The cortex comprises three subzones, namely the hypodermis, the cortical layers, and the endodermis. The hypodermis is the outermost zone of the cortex which consists of a few layers of cholenchymatous cells. These cells strengthen the young stem of a plant. Below the hypodermis are cortical layers of round and thin-walled parenchymatous cells with intercellular spaces. The third or the innermost zone of the cortex is known as the endodermis. It is a single layer of tightly packed rectangular cells which are rich in starched grains. Therefore, this layer is also known as the starch sheath. Let's now examine the composition of the steel, which forms the last region of a dicot stem. This region consists of the pericycle, the vascular bundles, and the pith. The pericycle is composed of sclerenchymatous cells and it lies on the inner side of the endodermis above the phloem cells. These cells act as a strengthening material. The vascular bundles are located in a ring on the inside of the pericycle. This ring arrangement is a distinctive feature of the dicot stem. There are layers of radially arranged parenchymatous cells in between the vascular bundles which constitute the medullary ray. Each vascular bundle in a dicot stem is conjoint, open and consists of endark protozylum. The central region of the stem is filled with pith. It is composed of a large number of rounded parenchymatous cells with many intercellular spaces. Now that you've learnt about the dicot stem, let's study the monocot stem. The tissues of dicot and monocot stems are quite similar. However, there are some differences as well. 
In the monocot stem, the hypodermis is composed of sclerenchymatous cells, while in a dicot stem, it is composed of cholenchymatous cells. The monocot stem has scattered vascular bundles and their arrangement is conjoint and closed. Moreover, water containing cavities are present within the vascular bundles. On the other hand, in a dicot stem, the vascular bundles are arranged in a ring as conjoint and open. In a monocot stem, each vascular bundle is surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath and a parenchymatous ground tissue. Moreover, the vascular bundles on the periphery are smaller compared to the vascular bundles in the center. Therefore, the essential differences between a monocot and dicot stem lies in the arrangement of the epidermis, ground tissue, and vascular tissue. Leaves are the most visible organs of a plant. They perform many crucial functions, such as photosynthesis and transpiration, in which their internal structure plays an important role. A dicot leaf is also known as dorsiventral, as its upper and lower sides are different in structure. On observing the transverse section of a dicot leaf, we find that it has three main parts, epidermis, mesophyll, and the vascular system. The epidermis covers the upper and lower surfaces of the leaf and is coated with the cuticle. The epidermis covering the upper surface of leaf is called the adaxial epidermis, while that covering the lower surface is called the abaxial epidermis. Typically, the abaxial epidermis has more stomata compared to the adaxial epidermis, which sometimes may not have any stomata at all. The next part of the leaf is the mesophyll which is located between the upper and the lower epidermis. It is also called the green tissue of the leaf as it contains chloroplasts. The mesophyll is made up of parenchyma and performs photosynthesis. In dicot leaves, the mesophyll tissue is differentiated as palisade parenchyma and spongy parenchyma. The palisade parenchyma, located near the adaxial epidermis, is made up of elongated cells arranged vertically and parallel to each other. These cells have fewer intercellular spaces. The spongy parenchyma is located just below the palisade parenchyma and it extends up to the abaxial epidermis. It consists of round cells which are loosely arranged and have large intercellular spaces and air cavities. The third part of a dicot leaf is the vascular system comprising vascular bundles. When observed under a microscope, vascular bundles can be seen in the veins and the midrib of the leaf. The size of the vascular bundles depends on the size of the vein. In dicot plants, the leaves have reticulate venation in which the veins are of different sizes. Therefore, the vascular bundles are found irregularly scattered in the mesophyll. In the large veins, Vascular bundles are usually surrounded by a bundle sheath. 
Let's take a look at a monocot leaf now. It is also known as an isobilateral leaf, which means it is identical on both sides of its axis and shows parallel venation. The anatomy of a monocot leaf is similar to that of a dicot leaf. However, there are also some key differences. Unlike a dicot leaf, where stomata are found in greater numbers in the abaxial epidermis, in a monocot leaf, stomata are present on both surfaces of the epidermis. Moreover, the mesophyll cells are not differentiated as palisade and spongy parenchyma in a monocot leaf. The vascular bundles in a dicot leaf are irregularly scattered due to reticulate venation. In a monocot leaf, however, they are arranged in a parallel manner in the mesophyll due to parallel venation. In the leaves of monocots such as grasses, veins and cells of the upper epidermis modify themselves as large, bubble-shaped, colorless cells also known as bulliform cells. On absorption of water, bulliform cells become turgid and expose the leaf's surface. Conversely, in water stress situations, there is loss of turgor pressure and bulliform cells become flaccid. As a result, the leaves curl inwards to minimize water loss. Hence, a lot of activity goes on in the internal structure of a leaf. Since major food production takes place in leaves, they are aptly known as the plant's powerhouse of energy.